Hi guys, welcome back to my channel. So today we are going to talk about senior high school focusing on STEM. Disclaimer, before I begin this video, I just want to say that lahat ng sasabihin ko dito is based on my experience. Kasi baka iba ang sayo, but I'm sure may similarity pa din. And sa kung anong napansin ko na effective at hindi. Hindi ko ginawa itong video na to para iparating sa inyo na kakaiba at mahirap ang strand na ito. Because lahat ng strand is mahirap. And ito lang ang strand na magagawan ko ng video because I am a STEM student myself. So this is just me welcoming all the grade 11 STEM students. But first, what does STEM mean? STEM stands for Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ito yung strand na kukunin or dapat kunin ng mga aspiring doctors, nurses, engineers, architects, ITs, and marami pang iba. Since this is a STEM strand, expect nyo na maraming maths and sciences. But of course, hindi lang yung lahat ng subjects nyo. So I am going to give you 5 heads up na dapat nyo expect sa senior high school or sa pagiging STEM. First, ipahanda ang wallet kay mommy at daddy. Kasi, mahal ang mga books or if internet or computer-based ang school nyo, syempre, meron pa rin naman kayong mga investigatory projects kasi kami, nagkaroon kami ng mga ganun and mahal siya at in madami kang pagagasasan para mag-work lang yung project nyo. And syempre, nakakahiya naman na hingi ka lang ng hingi ng pera sa mga parents mo, ba? So, ikaw din, ihanda mo din ang wallet mo and ihanda mo din ang sarili mo na magtipid para hindi lahat hihingiin mo sa mga parents mo. Second one is some props are unfair, tired, or confused. Lalo na kapag nasa malaking school ka na papasok or sa mga universities. Kasi nga, since madaming students silang hinahandle, minsan hindi na nila kilala yung mga students, minsan hindi na nila alam kung ano ba ang tamang grade ibibigay sa'yo. So, if you have a problem sa mga profs nyo about sa grade mo, example, i-approach nyo na lang sila. Kusapin nyo sila, explain nyo na bakit mali yung binigay nilang grade sa'yo, bakit ganito yung nangyari sa grade mo. Kausapin mo sila ng maayos and wag na wag mo silang aawayin. Kasi, pag inaway mo sila, baka gumanti sila sa'yo sa grade mo. Imbis na taasan pa nila, masyaro nila nila ang bababaan. So, kalma ka lang. Okay? Kasi taon lang din yan. So, since hindi ko masasabing culture shock, since din mang kayo lilipat ang ibang bansa, I'm going to say environment shock. If you are unfortunate, hindi mo makakasundo lahat ng mga classmates mo, especially if transfer ka, kasi hindi naman pare-pare sa mga tao. So, you can't really please everyone. The fourth one is learn to love math or in my case science kasi takot talaga ako sa science hindi talaga ako, never talaga ako naging magaling sa science pero learn to love math or science kasi hindi kayo iiwan ng mga yan ang math makakasama natin yan naka, or nakasama natin yan simula bata tayo hanggang sa pagtanda since sa pera and sa oras and everything and science is everywhere so just learn to love those and wag kang matakot sa math or science. Hayaan mo yung math or science or math and science ang matakot sa iyo. And the last one is some of the topics are recall especially sa grade 11 first sem. So if grade 10 ka pa lang, makinig ka na agad sa mga teachers mo. Pero kung nakalimutan mo na yung iba, don't worry, maaalala mo din lahat 'yan since itatakal niyo din naman 'yon. Mas magiging madali nga lang kung naalala mo. So so, the next one I'm going to talk about are the essentials or the important school supplies. The first one is scientific calculator. Oh my gosh, may pangalan pa. Ayan na lang. The scientific calculator, kahit ano scientific calculator, it will do naman. Pero meron kasing mga calculator ngayon na sobrang high-tech na na, alam mo yun, nagagawa na nila lahat. This is very important and this is going to be your best friend kasi madaming math sa grade 11 and sa chemistry. Kung may chemistry na ng grade 11. Kasi nabasa ko na yung ibang school is wala pang chemistry ng grade 11 pero kami nagkaroon ako ng chemistry. So, yeah. And maybe gagamitin din to sa physics for grade 12. Yeah. Huwag na lang lulubayan yung scientific calculator because you never know when you'll use it. And nakakaya naman, di ba, na, mangi, na manghihiram ka pa, manghihistorbo ka pa. So, you should invest in this kasi pang lifetime talaga siya. Or pang matagalan siya sa school. The second most important thing is periodic table of <laughs> Tada! Ayan, syempre sa grade 11, hindi naman lahat puro mat lang. Syempre may science pa din yan. Especially for chemistry dahil 
eto talaga ang magiging best friend niyo kung meron na kayong chemistry sa grade 11. Pero kung wala pa, then this will be. Third one is sticky notes, to-do list, or anything na masusulatan mo ng mga homeworks or yung mga events mo na gagawin, etc. So here I have, meron akong ganito. And hindi ko na mahanap yung mga nasulatan ko ng mga homework ko. Pero eto, meron siyang mga lines. Ayan. So, pwede kong ilagay dito kung ano yung mga homework na gagawin ko, kung may quiz ba kami bukas, kung may sitwork ba kami, kung meron ba kami event na gagawin. Since, makakalimutin ako, and kung makakalimutin ka, then I think this will help for you. Pero, syempre, pwede mo din naman gamitin yung sa phone mo. Lagyan mo nalang ng mark yung sa phone mo. The fourth one is a binder or a big notebook. Ayan, din siya kapal. etong binder kasi, ngayong grade 11, na na-realize ko na all you need is a binder or a big notebook na lang. Kasi yung ibang mga props, hindi naman sila masyado nagpapasulat since ngayon, yung iba, pinipicturean na lang, diba? Tsaka parang hindi na dumahirapan kasi mabigil, ma kasi yung iba, katulad namin, meron pa din kaming books. So, kung magdadala pa ako ng madaming books and madaming notebooks, diba? Kuba na ako. <laughs> The fifth one is laptop. Para sa mga powerpoints na gagawin nyo, sa mga projects nyo. Kasi yung ibang projects, it includes sa mga editing, video editing, ganun-ganun. And, also sa baby thesis, since magkakaroon na kayo ng baby thesis ngayong grade 11, kami, nag kami ng baby thesis second sem. So, that is going to be your best friend. Pero, kung um, hindi nyo naman always madadala yung laptop nyo sa school, pwede kayong gumamit ng mga apps sa cellphone nyo, gumagamit ako ng MS Word yung sa PowerPoint presentation. Alam mo, napaka-helpful na mga apps na yan, lalo na sa cellphone kasi I remember one time na meron ako nakalimutan presentation and naalala ko and naalala ko na lang siya on my way to school. And on my way to school, meron akong isang oras na byahe. So, ginagawa ko yung PowerPoint ko sa cellphone ko habang papunta ako sa school and it really helped a bunch. And Miriam Dictionary, lalo na ngayon kasi mer mas madami ng mga malalalim na words or kung meron kayo hindi na na words, i-search nyo lang, ganyan, ganyan. So, those are all the essentials or the important school supplies na marirecommend ko or masasabi ko sa inyo. Of course, hindi naman tayo pare-pare sa school. Yung iba, may pa din hinihingi. Yung iba, hindi naman ginagamit lahat ng sinabi ko. So, I'm going to give you some tips and I'm not doing this or I'm not saying this because I'm good at it or because I'm smart but because this is what I've observed na effective. So number one is go out of your comfort zone. Alam mo yun best, kapalan mo na yung mukha mo. Kung makapalan mo na talaga yung mukha mo, kapalan mo na ng maaga pa. Because it's very important lalo na sa mga recitations, sa mga questions, and of course public speaking. Yes, you heard me right. Public speaking, this is for oral communication. Meron din yan sa grade 11 ng STEM strand. And it's very important for us, lalo na sa ating generation ngayon, na magaling tayo sa communications. Since, since I've read sa news na madaming companies ngayon na naghahanap ng employee na magaling sa communication or sa public speaking. And sinabi din to ng prof namin na wala namang enough, walang successful na mahihayain. So if you want to be successful, you have to step out of your comfort zone, speak out your mind, and Isa na din sa mga tips ko is magkaroon kayo ng madaming paper. Because especially ngayong grade 11, madami kayong maths, madaming problem solving. And ang susunod kong tips sa inyo is find a friend na matalino and or for sure na magiging masaya ka or magiging relax ka sa presence nila. So, matalino, hindi dahil sa sila yung kukopyahan mo, sila yung hihingan mo ng mga homework. Matalino para, makunwari, nahihiya ka muntan sa teacher mo, pwede pagtanungan yung kaibigan mo. Yung pangalawa naman kasi, importante din naman na, you know, merong nagpapagaan ng loob mo or kung wala ka makikita ganun, bakit hindi ikaw ang pinta ganun, di ba? Why limit yourself? And then, the fourth one is, gawin mo lahat agad ng mga dapat mong gawin or yung mga homeworks mo para hindi ka na mag-hustle. Gawin mo na siya agad para wala ka ng pinoproblema, para hindi ka na magtatanong sa mga classmate mo, 
para hindi mo na gagawin, gumagawa ka ng homework habang hinihingi na ng teacher mo yung mga homeworks nyo. For the fifth one is don't use apps for the easy way out. Like a photo mat. Madami pa namang mga apps na ganun. Yung mga pipicturean mo lang or magbibigay ka lang ng title siya na yung magagawa ng essay mo. Especially sa mga STEM students, I wouldn't recommend to use photo maps. Kasi ako dati, nakag nakagamit ako ng ganyan. And then, alam mo, parang meron ako napansin sa sarili ko na naging tamad ako. Alam mo yun, naging tamad ako mag-isip kung paano ako isosolve yung problem na yun. So, yun, parang wag mong kumbinsihin yung sarili mo na maging tamad. Pero kung, you know, easy-easy na lang yan sa'yo, sigurado kang alam mo na, and then kulang ka na talaga sa oras, then siguro, dun mo lang siya pwedeng gamitin. And the next one is using highlighters or taking down notes for better and easy memorization. And if you're comfortable enough, doon ka sa harap umupo or anywhere na comfortable ka and alam mo sa sarili mo na makakakinig ka ng maayos doon. Isang tip na din to na binigay galing sa professor namin na sinabi niya na mas maganda kung sa harap ka nakaupo kasi mas mabibigay mo yung focus mo doon sa tinatakal a lesson nyo. Especially sa mga, I mean, kailangan talagang laser focus doon kasi kung makapit ka lang ng isa or mawala lang saglit yung thoughts mo pagkabalik sa reality, hindi masyagad may ilit. <laughs> kung nangyari man sa yan or kung kahit anong pakinig mo kay prof, kay teacher, kahit anong sinabi niya, wala ka pa rin maintindihan, especially sa math. Meron din akong isang best friend na ipapakilala sa inyo na makakatulong, na nakatulong sa akin ng sobra and I hope na makakatulong din siya sa inyo, which is yung Khan Academy. So, Khan Academy, meron siyang websites, meron din siyang mga YouTube videos, so yun, kung meron kang hindi naiintindihang lesson, pwede mong itype and then isearch mo lang na Khan Academy kasi mas may intindihan mo siya and syempre, hindi lang naman siya yung makakatulong sa'yo, pwede ka pa rin naman mag-search pero personally kasi, siya talaga yung nakatulong sa akin, siya yung naging savior ko para maintindihan ko yung pre-calculus namin. <laughs> Next tip is expect the unexpected. So, kailangan lagi kang prepared. Kasi yung ibang mga teachers, hindi na sila nag-aangas. And syempre, hindi lang naman lahat ng yun. Parang sa amin. First time namin ma-meet yung chemistry teacher namin, um, nagpalabas agad siya ng crosswise and we all thought na magpapakus agad siya sa first day. As in, wala pang pagpapakilala. Hindi pa kami nagpapakilala. Lahat, hindi pa siya nagpapakilala. Eh, lahat kami nakakot kami, nagulat kami. As in ako, nag, alam mo yung tingin ko mamamatay na ako sa sobrang lakas na ibang kaputo ko. Kasi chemistry nga yun, wala na masagang maitindihan. Hindi pa alam mo yun. And then, it turns out na, number one, ilang yung pangalan mo, number two, age, number three, birthday, and all that. Yung, alam mo yung pang-information. So, the next tip is, don't forget to take a rest. Magpahinga ka best. Kung tapos nyo nang gawin yung thesis nyo or yung project nyo or yung investigatory projects or yung citric or yung pamatayang homework or yung exam or yung exam nyo yung hindi ka na nakakatulog kaka-review best have a proper sleep pagkatapos nun or even habang nagre-review ka. Kasi napatunay, napatunay na siya sa studies na mas maganda kung magre-review ka and then maganda yung tulog mo and then review ka sa school. Just don't forget to take a proper sleep. Rest your brain. Don't stress too much. Don't overthink. And don't forget to pray. Kasi lahat ng mga problemas natin, lahat ng mga iniisip natin, lahat ng mga mali dito sa mundo, once na pinag-pray natin siya, magiging maayos ng lahat. Just have trust in Him and, you know, believe in yourself. Lalo na kapag sa mga exams or may mga competitions kang sasalihan. You should believe in yourself. Uh, kaya mo to, kaya mo yan. Kasi kung ganun mo iset yung mindset mo na kaya ko to, hindi ako papatibag dito, um, magagawa ko to, matatapos ko to, mapapasa ko tong subject na to, then, then magkakaroon siya ng magandang outcome. So, kailangan positive, positive, positive. And last but not the least, you should never forget how to have fun. Kasi masaya naman ang senior high school experience. Ngayon, kahit isang taon pa lang ang na-experience ko, I would definitely say na masaya siya, lalo na kapag sumasali ka sa mga events, ganyan, kung meron mga energizers, 
yung mga gina- yung ginagawa ng mga teachers nyo, you know, you can join, participate sa mga competition, and, you know, just enjoy everything. Enjoy school life, enjoy life. You know. Those are all my tips, my heads up, and some mga advices na, mabibigay, na mabibigay ko lang sa inyo. And I wanna congratulate every single one of us na naka-move up na sa susunod na levels. Alam ko medyo late na tong video na to, but you know, this month, medyo, ano pa lang naman eh, medyo kalmado pa yung mga teachers. Hindi pa siya masyadong nagpapabigay ng mga matadami. I hope this video is very helpful for everyone, for you who's watching this video. And if you did, please give this a thumbs up. If you have any more questions, feel free to comment down below and I'll happily answer them. Thank you, thank you so much for watching. And guys, please don't forget, kahit anong talino mo, if hindi maganda yung nandito mo, then you're not going to be successful. So, it's what's on the inside that always matters the most.